ഉണ്ണീശോ ജനിച്ച ദിവസം മണിക്കൂർ നമ്മളും ആഘോഷമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ആ തിരുക്രമത്തിന് സാക്ഷിയാകാനായിട്ട് സാധിച്ചു ധാരാളം ആളുകൾ പാതിരാവിൽ തന്നെ പള്ളിയിലെത്തുകയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിലും വിശേഷവിധിയായിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതിന് തയ്യാറായി എന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഈശോയുടെ പിറവി യൽദ തിരുനാൾ എന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു മറ്റൊന്നിനോടും തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു പിറവി തിരുപ്പിറവി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ യൽദ എന്ന് സുറിയാനി സഭ വിതാക്കന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ നാടുകളിലെല്ലാം മംഗള വാർത്താ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ തിരുവചനങ്ങൾ വിശേഷവിധിയായിട്ട് ലുക്ക സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ നാലാഴ്ചകൾ നാല് പാട്ടുകളുടെ കീർത്തനങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നല്ലോ പരിശുദ്ധ അമ്മ പാടിയ മഗ്നിഫിക്കാത്ത് സ്തോത്രഗീതം പിന്നീട് സക്കറിയായുടെ ബെനദിക്തൂസ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന കീർത്തനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാടിയ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഗ്ലോറിയ ഇൻ എക്സ്റ്റേൽസിസ് ദേയോ എന്ന മലാഹമാരുടെ കീർത്തനം വരാനിരിക്കുന്ന നുങ്ക് ദിമിത്തിസ് കഥാവെ എന്നെ വിട്ടയച്ചാലും എന്നുള്ള ഷിമോൻ്റെ കീർത്തനം ഈ നാല് പാട്ടുകളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് വലിയ മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു പഴയ നിയമകാലം മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൈവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ഓർമ്മകളുടെ ദിനങ്ങളാണ് ഈ തിരുപ്പിറവി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന നാളുകളാണിത് ആദ്യമ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ആയിരുന്നു നീസായിലെ ഗ്രിഗറി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുപ്പിറവി ഇത്രമാത്രം വൈകിയത് ന്യായമായൊരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യാവതാരത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടം നോക്കി പാർത്തിരുന്നല്ലോ നോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യാവതാരം സംഭവിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് എല്ലാവിധ തിന്മകളും ഉണ്ടായപ്പോൾ മനുഷ്യാവതാരം ദൈവത്തിന് അനുവദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽക്കാർ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യാവതാരം ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ അത് മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്ധകാരം വന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യാവതാരം ദൈവം തൻ്റെ മകനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് തിന്മകൾ പെരുകുന്നു വെളിച്ചം കുറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് ഈ മനുഷ്യാവതാരം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒച്ചപ്പാടുകൾ വലിയ ശബ്ദ കോലാകലങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളുടെ കാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഒരു വെളിച്ചം കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റാതെ പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശാന്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു ക്രിസ്തു 
എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഈശോ നമ്മിൽ വളരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വേദനയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ദ മൗണ്ടൻ ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഗ്രീസിലെ മൗണ്ട് അത്തോസ് സന്യാസ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാത്മിക വിശകലനമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ മനുഷ്യൻ്റെ അന്തരംഗത്തെ മലിനമാക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അദൃശ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റായ പ്രവണതകളുണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഈശോനാമ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് ഈ മൗണ്ടൻ ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈശോനാമ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ ഈശോയെ രക്ഷിക്കണമേ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈശോനാമ പ്രാർത്ഥന ചെറിയ തിരുവചനങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ സന്ധ്യയിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഈശോനാമ പ്രാർത്ഥനകളുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവെ കരുണ തോന്നണമേ തമാസ്ലിഹ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവമേ പത്രോസ് പറഞ്ഞ നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മിശുകായാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു മൗന പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളിരിക്കുമായിരുന്നു അത് കുറേയെല്ലാം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത വീടുകൾ മൗന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കാത്ത കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എല്ലാ സന്ധികളിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരവസരമാണിത് ഈശോ പിറന്നത് കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സത്രത്തിൽ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല മാളികകളിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർ ജോസഫിനെയും അറിയത്തെയും അത്ര ഗവനിച്ചില്ല അവർ വളരെയേറെ ക്ലേശിച്ചു യാത്രാവേളയിൽ മറിയത്തിന് പ്രസവിക്കാനുള്ള സമയമായി അങ്ങനെ ഒരു വളരെ തരം താഴുന്ന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാലികൾക്കിടയിൽ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ദൈവം പിറക്കുന്ന ആ ചരിത്രമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഈശോ പിറക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനകളും ഇന്ന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയും എല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും കുപ്പത്തൊട്ടി പോലെ അഴുക്കുകൾ ഒരുപാട് കയറി പാർക്കുന്ന ഇടമാണ് അറിയാവുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും കുറ്റം പറയുകയും അവരുടെ കുറവുകൾ നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇത് പോരാത്തത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാട്സപ്പിലൂടെ ഓരോരുത്തരും കടത്തിവിടുന്ന മോശമായ ചിന്തകൾ എത്രയോ നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളെ അത് മലിനമാക്കി അവരുടെ മനസ്സുകൾ മോശമാക്കി കളയുന്നു ദൈവത്തിന് പറക്കുവാൻ ഇടമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സുകൾ ദുർമനസ്സുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ക്ഷീത്ത വിചാരങ്ങളാൽ നിരന്തരം വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സുകളാണ് പലരുടേതും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പിറക്കുന്ന ഉണ്ണി പിറക്കുന്ന ആ സാഹചര്യം ആറ്റിടയന്മാർക്കാണ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ചിത്ത ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ 
അശുദ്ധമായ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം ദൈവത്തിൻ്റെ പാർപ്പിടമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറണമെങ്കിൽ ചിത്ത ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളും മോശമായ സംസാരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയുമ്പോഴാണ് ഉണ്ണി നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിറക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ സുവാർത്ത കേട്ട ഇടയന്മാർ രാത്രിയിൽ ആടുകളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞവരാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് ആട്ടിടയന്മാർ അവർ യഹൂദന്മാരുടെ വലിയ പ്രീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലോ നീപഞ്ചന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലോ ഒന്നും എണ്ണപ്പെടുന്നവരല്ല തടയപ്പെട്ടവരും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ആളുകളാണ് മുഖ്യധാരയിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനമില്ല ആരും അവരെക്കുറിച്ച് വലിയ സംസാരങ്ങളൊന്നും നടത്താറില്ല വിളിമ്പിൽ പാർക്കുന്നവരാണ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് തഴയപ്പെട്ടവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ് വായിക്കാനറിയാൻ മേലാത്തവരാണ് പക്ഷേ അവർക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് ഈ കാര്യം കേൾക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഈ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടത് ഇത്തരം വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സഭയുടെ പരിശുദ്ധമായ വിശ്വാസം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരുടെയും ഇച്ചാച്ചന്മാരുടെയും ഒക്കെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് അവർ സന്ധ്യകളിൽ ജപിക്കുന്ന ജപങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ വായിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയവരിലൂടെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തൊഴുത്തിൽ പിറക്കുന്ന ഉണ്ണിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അടയാളവും ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ വേദന തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കീറ്റശീലകളിൽ പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശു കീറത്തുണിയാണ് അടയാളം പുൽത്തൊട്ടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ചെന്നവർ വളരെ സാധാരണക്കാരായ അട്ടിടയന്മാർ ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരവും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവസരമാണ് ഈ വലിയ തിരുനാൾ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വലിയ യുക്തിയും ശക്തിയും പ്രാപ്തിയും ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തിന് പ്രക്കാനുള്ള ഇടം പാർപ്പിടം നമ്മളുടെ ഹൃദയമാണ് ശുദ്ധിയുള്ള ചിത്തശുദ്ധിയുള്ള ഹൃദയമാണ് അവിടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് പ്രക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ദൈവം നമ്മോടും ഈ തിരുനാളിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് തിമത്തി ഒന്ന് അഞ്ചിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ വലിയമ്മയായ യോവീസിനും അമ്മയായ യവനിക്കേക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ നിനക്കും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അമ്മയുടെയും വല്യമ്മയുടെയും വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ണി പിറക്കും പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ നിൻ്റെ അമ്മയുടെയും നിൻ്റെ വല്യമ്മയുടെയും വിശ്വാസം നിനക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളോടും ഇന്ന് ഈ പാതിരാവിൽ ദൈവം പറയുന്നത് അതാണ് നിൻ്റെ അമ്മയുടെ നിൻ്റെ വല്യമ്മയുടെ വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മണിക്കൂറിൽ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വന്ന് അർപ്പിടം തേടും അത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം മിലാനിലെ 
അംബ്രോസ് പറഞ്ഞ അതിസുന്ദരമായ ഒരു വാക്യം ഇതാണ് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന അറപ്പുരകൾ പൂർവ്വ യൂസേപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന അറപ്പുര അല്ലെങ്കിൽ കിളപ്പുര ദരിദ്രരുടെ മടിത്തട്ടും വിധവകയുടെ ഭവനവും അനാഥരുടെ വായും ആണ് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റോർ ഹൗസ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ലോ മിലാനിലെ അംബ്രോസ് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന കളപ്പുര എന്നത് ദരിദ്രരുടെ മടിത്തട്ടും വിധവയുടെ ഭവനവും അനാഥരുടെ വായുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീടാണ് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ മകൻ്റെ അർപ്പിടമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശേഷവിധിയായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു വളരെ ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവുമുള്ള വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പിറവി നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നീതി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിനായി ദൈവരാജ്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളിൽ ഒരു ചിന്തയുള്ള ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആട്ടിടിയന്മാരെ പോലെ നമുക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവർ എന്താണ് ചെയ്തത് ദൈവദൂതൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഉടനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബേദ്രഹം വരെയും പോകാം അവർ കൂടി ആലോചിച്ചില്ല അവർ സംശയിച്ചില്ല അവരുടെ വീട്ടുകാരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളികളോട് ഒരാശയം പങ്കുവച്ചില്ല അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബേദ്രഹം വരെയും പോകാം അവർ പോയി അവർ കണ്ടു ഉണ്ണിയെ അമ്മയോടും യസ്വപ്പിനോടും കൂടെ കണ്ടു നമുക്ക് ബദ്ലഹം വരെ പോകാം അതാണ് ഈ തിരുപ്രവിയുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം ബദ്ലഹമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈശോ വന്ന് വസിക്കുകയുള്ളൂ ആ തീരുമാനം നമ്മൾ എപ്പോൾ എടുക്കുന്നുവോ അവിടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ യാത്ര അത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് തഴയപ്പെട്ടവരിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മളൊരു ഉപതയുടെ ഹോംപാല വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ പരിശ്രമം അതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഭദ്രാസന ദേവാലയം തന്നെ എത്രയോ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാറ് വീടുകൾ വ്യഞ്ചരിച്ചു ആയിരത്തോളം വീടുകൾ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു അത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ബദലഹയും യാത്രയാണ് ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവുമുള്ള വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് വളരെ സ്മാർട്ടായ ഒരു സമൂഹത്തെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ആഴമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്മാർട്ടാകുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വഴി ഒക്കെയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴി സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷീയ സമൂഹത്തെ എളുപ്പത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മളിൽ ആ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ നടപ്പിലെ ലാളിത്യം ബാക്കിയിലെ സത്യം നിലപാടിൻ്റെ സുതാര്യത തെറ്റിപ്പോയവരോടുള്ള കാരുണ്യം നിന്ദിക്കുന്നവരോടുള്ള ദീർഘക്ഷമ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുടെ നേർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന അന്യായ വിമർശങ്ങളോടുള്ള മൗനം ശാന്തിയും സൗഖ്യവും അപ്പവും നൽകാനുള്ള നമ്മളുടെ ഉൾവിളി അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ നമ്മിൽ 
ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഈ തിരുപ്പിറവി നമുക്ക് വലിയ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും അവസരമാകട്ടെ യൗസേപ്പ് മറിയത്തെ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി സ്വീകരിച്ചു പാര ലംബാനോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് സുവിശേഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വലിയ ക്ലേശപൂർണമായ ഒരു ജീവിത യാത്രയിൽ യഫ്സെപ്പ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിൽ മറിയത്ത് സ്വീകരിച്ചു പണ്ഡിതനായ ഫുൾട്ടൻ ഷീൻ തിരുപ്പിറവിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പിറന്നു വീഴുന്ന ശിശുവിനെ നോക്കി ബന്ധുക്കൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ കുഞ്ഞ് അമ്മയെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മുഖമാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഈ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണല്ലോ കാരണം അമ്മയെ സൃഷ്ടിച്ച ശിശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വന്തം അമ്മ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആളുകൾ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറയാറുണ്ട് മോക്ഷം സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ മറിയം തൻ്റെ കൈകളിൽ ദൈവകുമാരനെ എടുത്തപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവൾ താഴേക്കാണ് നോക്കിയത് തൻ്റെ കരങ്ങളിലിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെയാണ് നോക്കിയത് തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ മോക്ഷത്തെയാണ് അമ്മ നോക്കിയത് അതാണ് ഈ തിരുപ്പിറവിയിൽ നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ണി പറക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു ഭദ്രാസന ഇടവക ഇവിടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടയാളം തന്നെയാണ് ഈ പാതിരാവിൽ ഈ ദേവാലയം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞുള്ള സാന്നിധ്യം നമ്മളുടെ ഉൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈശോ പ്രക്കണം ഈശോയുടെ അനുഭവം ഉണ്ണിയുടെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം ബേദലഹമിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഈശോയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എതിർപ്പുകളും ഒക്കെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് തൃപ്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ഇടപെടാനും പെരുമാറാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളാണ് യൽദ തിരുപ്പിറവി ഉണ്ണിയുടെ പിറവി എന്നത് പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഹൃദയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് തീവ്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല കൂട്ടായ്മയിൽ സന്തോഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മരുമക്കൾ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരും അവരുടെ എല്ലാം ആ കൂട്ടായ്മയിൽ അവർക്കും നമുക്ക് ഉണ്ണിയെ കൊടുത്തുവിടാൻ ഈശോയെ കൊടുത്തുവിടാൻ നല്ല സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസവും പ്രതിബന്ധങ്ങളും എതിർപ്പുകളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ് സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ മരുമക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളാണ് വരുന്നത് അവരെയെല്ലാം വാരിപ്പുണർന്ന് സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തിരുപ്പിറവി പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മളിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് ഞാൻ സ്നേഹനിധിയായ വ്യാരിശിനെയും കൊച്ചുച്ചന്മാരെയും വിക്കാരന്മാരെയും എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു നമുക്ക് എന്നും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ ദിവസമായിട്ട് ഈ പാതിരാവ് ഈ തിരുക്കർമ്മം ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കട്ടെ ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റെ മെസ് ഈ പാതിരാവിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന കുർബാനയാണ്
ഈ പാതിരാവിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന കുർബാനയാണ് ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്തവും സമ്പൂർണവുമായ കുർബാനയാണ് ഹൈഡോറിൻ്റെ കുർബാനക്രമം ആ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് തീഷ്ണമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം